pegar aqui a primeira parcela. Vou reservar. Hum. Para reservar, né? Você botar aqui reservar. Reservar para pagar a Avon. 100 reais. Aí, no mês de março, eu vou reservar só esse aqui. Só vou precisar reservar. Cento. Isso é 69,96 menos 100 reais. Pronto. 69,96. Mas a novidade de agora, gente, é a Pantene, né? Com essas ampolas. Vou até, inclusive, mostrar aqui só os três. Como estão? São assim. Pena que são pequenininhos, né, gente? Da Pantene. Tipo, uma caixa enorme pra. Olha só, na comparação. Se você for ver. Como é a realidade, né? Porque existe... Porque esse produto aqui foi inspirado no cronograma capilar, né? Foi inspirado no cronograma capilar. Às vezes eu podia ir no supermercado e tinha dúvida em qual era o reconstrutor, qual era a nutrição e a hidratação, né? Um bom tempo atrás eu tava em dúvida, porque eu já tava assistindo Raiz e Cássio, né? E eu tava em dúvida qual era o produto ideal, né? Mas eu já sei a outra. Eu tô um pouquinho... Olha ah, só que bonitinho, gente. Como ele é. Como é. É muito lindinho essa embalagem. Né? É, e tem esse outro. Que eu li. O de hidratação é a base de glicerina. Tá? A base de glicerina. O de nutrição, a base de óleo de coco. E o de reconstrução, a base de óleo de risco. Né? Reconstrução. Vou, inclusive, mostrar aqui como ele é. Por dentro. Ó. Ele é assim. Tá. Bem, gente, o de nutrição, ele é feito com óleo de coco. Tá? Esse aqui é feito com óleo de coco. Se fosse desse tamanho, tava beleza, mas... Engana, né? Como é que pode, ó? Tipo, é só o tamanho do... Do shot, né? Como, como, como se, se mostra aqui. Aí é sacanagem, né? Bem levezinho. Da cor. Imagina misturando, né? Fazendo a misturinha. Deve ficar bem interessante. Agora eu vou mostrar aqui se... De reconstrução. Eu não vou estar usando agora. Ó. Que é isso aqui. Óleo de risco. Então tá aqui os shots. Tá bom? Isso até ajuda. Ele tem no cor. Uma cor. Pra não misturar com as outras. Entendeu? Então tá aqui. Não sei se dá pra ver. Vou até ler um pouquinho sobre isso aqui. Que o que, o, que é que, o que é que acontece? Segundo o que eu leio aqui, ele pode usar, é ser usado sozinho, né? Ele é tipo um produto assim, é um creme, um tratamento condicionador intenso. Aí mostra o seguinte, você já ficou em dúvida de qual base usar para fazer suas misturas? Não, eu nunca tenho essa dúvida porque é uma novidade para mim. Olá pessoal, mais um vídeo aqui de unboxing, não, não é bem um unboxing, é um haul, na verdade, é um... porque não tem nada de caixa aqui, né gente, a caixa muitas vezes é o que eu recebo por correio, mas tão cedo eu não vou fazer muitas compras, gente, né, situação um pouquinho complicada. Gente, eu queria aproveitar aqui e mostrar algumas coisinhas é, que você acabou de ver no título do vídeo, né, é porque eu aproveitei para comprar algumas coisas pro meu pai, né? Meu pai é cadeirante e ele muitas vezes ele vai pro hospital, um, um hospital bem de referência, né? Porque meu pai é cadeirante e é, é costume fazer a bagagem, comprar sabonete, é, outros itens essenciais durante a viagem. Aí eu fui aproveitar e comprar, né? É, sabonete e refil, né? A gente costuma comprar refil e comprei também sabonete em barra, né? Eu costumo fazer a misturinha, sabe? Que é sabonete, né? Por isso que eu não, não sei se ele é tão relevante aqui trazer o nome da marca, do, do sabonete, assim, que eu tô, que eu comprei, tá? Quem sabe eu pego daqui a pouco a embalagem, não sei se tá aqui. É, enfim, não, parece que não tá aqui. Mas eu, eu costumo comprar a Lux. É bem baratinho, né? O sabonete, sabonete da Lux, assim. 
Eu tô comendo um confeito dentro. Eu não gosto desses confeitos assim. Bom good. Acabei de voltar do Pilates. E agora eu vou aproveitar. Tá um pouco calor. Não sei se é porque eu acabei de voltar. Ai, meu Deus. Então vamos lá, gente. Vou aproveitar. É, pra você que não me conhece aqui no meu canal, eu mostro alguns produtinhos. Pra você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E, inclusive, gente, de vez em quando eu vou fazer aqui uma introdução, um anúncio, que eu tenho um outro canal, tá? Antes de passar as minhas informações do produto que eu vou mostrar aqui, né? Então... É, eu tenho outro canal aqui no canal no canal Laços Feitos que eu falo sobre vários variados assuntos aqui meu intuito é apenas isso aqui é mostrar comprinhas essas coisas não queria misturar muito um canal com outro né e aqui eu mostro mais pro, pro, provando testando produtos e tudo mais mas inclusive na descrição do vídeo vai ter um link do meu canal Oficial, tá? Esse canal aqui não é oficial <risos> Mas o meu canal oficial, ou seja, o meu canal mesmo é outro Em que eu falo sobre assuntos como empíricos, né? Meu, minha experiência fazendo empíricos, o curso da empíricos Então pra vocês me conhecerem um pouquinho melhor, tudo lá no outro canal Aqui é só mostrando esses produtos mesmo é, Aquilo que interessa, né? Produtos que, que interessam E... Lá no outro canal eu falo sobre diversos assuntos, né? Sobre variados assuntos, enfim. Minha experiência com empíricos, é, minha experiência fazendo pilates, tá? Eu falo um pouquinho mais sobre minha experiência fazendo pilates, como é que tá sendo, né? Durante esse tempo, né? Com a auriculoterapia também eu faço acupuntura, entendeu? E tudo eu, fui, eu explico um pouquinho por lá, tá? Então vamos lá. É, vou mostrar aqui os produtos que eu acabei de, mostrar, de comprar, né? E, como no título do vídeo, né? Essa novidade, né, gente? Que é a Pantene Misturinha. Inclusive, a minha a garota propaganda é a Maísa, né? Eu já vi. E tá aqui a misturinha. Resolvi aproveitar, né? E, e cuidar do cabelo, tanto do cabelo da, da minha mãe também. Eu realmente tô querendo voltar. Eu tô percebendo que meu cabelo tá voltando a ficar muito ressecado, então eu faço uso desses cremes de tratamento, sabe? E resolvi buscar essa novidade, né? Eu fiquei interessada nessa novidade aqui das misturinhas. Comprei a misturinha Pantene, que é uma base, né? Que é perfeita para suas misturas. Pode ser usado com shots potencializadores Pantene. Ou seja, não é tipo obrigado você usar, mas um pouco, os shots, que é esses aqui. São os shots potencializador de reconstrução, né? Hidratação e nutrição. Eu vou comprar o trio, né? E assim, tem os convencionais, né? Se você comprar os convencionais, sai um pouco caro, né? Tipo, é, mas como eu tô testando pela primeira vez, né? É a novidade do momento. Então, vamos ver o que vai dar, né, gente? Eu até vou mostrar como ele é. Ele tem até uma cor, né? Ele é até colorido. Vou mostrar um desses aqui, que é da Pantene, né? Eu gosto muito da Pantene. Eu, inclusive, eu já comprei o, o, o conjunto de é, shampoo e condicionador micelar. Eu tô amando, gente. Eu lavei ontem meu cabelo. E tá assim. Eu ainda não, não usei, eu, não, eu já comprei creme de PTA, enfim. Mas ultimamente eu tô usando creme de PTA da... Monange e uma de uma cabeleireira que a gente compra aqui por perto. É ótimo esse creme de PTA Always, tá? Bem, gente, é assim, ó. É o shot. Inclusive tem os outros, né? Mas ele é colorido. Eu até tô curiosa pra saber como ele é, ó. Ele é. Eu vou até ler um pouquinho pra vocês. Eu gosto muito de quando eu vejo alguma coisa nova, eu leio um pouquinho, tá? Então eu vou ler um pouquinho de cada um, se bem que se a câmera deixar, né? Mas eu queria mostrar como é que ele é por dentro, né? Ele é tipo um bem colorido. Né? Ó, oh, ele é... Não dá pra ver, né? Que ele é da cor verde. É um gelzinho, parece. Tá? Translúcido, né? É tipo. Você pode passar no cabelo assim. 
Não sei se é pra passar também. Agora eu vou ler um pouquinho mais sobre eles, mas antes mostrar os outros cremes que eu comprei. Mas eu tava mais interessada mesmo em mostrar essa novidade, né, gente? Essa novidade que tá aí da Pantene, tá? E vou mostrar as outras ampolas também, ler um pouquinho mais sobre eles. Bem, outra que eu comprei foi esse aqui, que é da L'Oreal, pra reconstrução, né? Reparação Total 5, especial química. Pra quem tem cabelos quimicamente tratados, é, eu uso esse aqui como no, é, reconstrução. Outro creme que eu amo de paixão também, gente, é esse aqui da L'Oreal. Eu não tenho mais daqueles potes grandes, eu encontrei só esse no supermercado. Mas esse aqui é o Supreme Control 4D. Ultimamente a L'Oreal não lançou mais novidades, né? Teve, teve, teve uma época aí que realmente tava lançando muitas novidades, eu não sei se ultimamente eu, eu posso tá, não tá por tão por dentro, mas ultimamente a novidade é creme pra rosto, né? Mas um tempos atrás aí era de cremes voltados para o cabelo. Então esse aqui, inclusive eu tô com saudade do cheirinho. Nossa, gente, eu não sei se passar a mão. Eu faço o possível, gente, quando eu vou no supermercado, de pegar o, o, o que tiver o mais longe possível. Eu não pego os que tiverem por perto. Eu acho que tem gente que já tá com essas inteligência de pegar, é, porque tá muito estranho, né? Tá muito estranho a consistência, enfim. Porque, né, você sabe como é, né? Você vai no supermercado, as pessoas usam o que tem. Ó, esse aqui, até que não tá tanto assim, né? Por isso que eu evito, principalmente perfume, desodorante, eu evito o máximo pegar os primeiros frascos da prateleira. Porque tem muito... Gente, eu sempre tô olhando pro outro lado porque eu tô vendo o tempo passar. Eu fico preocupada, certo? Não, não, é, não é intencional olhar pro outro lado, mas é intencional? Não sei, é... Porque eu sempre fico olhando o tempo, sabe, que tá passando. Esse aqui é o de arginina, eu vou usar ele como função hidratante, tá? E realmente eu acho que eles são sempre, sempre desse tamanho, desse raso assim mesmo. Acho que não tem problema não, até porque, né, gente? Usar shampoo no seu na casa não faz muito sentido, né? As pessoas ir lá e pegar e então... tudo então, esse aqui eu vou usar como função hidratante. Esse produto é ultra hidratante, tá? Ele é da cor, é da cor do pote, ó. Ele é um creme bem verde. Muito cheirosinho. Bem, bem cheirosinho mesmo. Já esse aqui eu vou usar como função reconstrutor, tá? Inclusive tem os olhos de olhos preciosos, né? Não sei se é assim que se chama olhos é, preciosos da L'Oreal. Eu tava em dúvida se eu trazia esse ou o outro. Do... Mas eu acho que aqui, o outro, eu gosto também. Olho de flores preciosas. É alguma coisa assim, gente. Eu, é, foi uma, um lançamento há um bom tempo. E esse de flores preciosas. Alguma coisa assim. Então lembro agora. Esse aqui eu amo muito, esse creme. Ah, eu acho que a minha fisioterapeuta mandando as fotos. Ai, gente, se eu puder mostrar aqui. Porque a gente fez, sabe, uns exercícios por lá. Aí eu acho que é. Deixa eu ver. Pronto. Ai, meu Deus, ela me mandou as fotos. Ela até vai fazer um grupo pra gente. Aí teve esse exercício, gente, que a gente fez. Pronto. A gente fez esse exercício. Tudo eu mostro lá no outro canal. Eu falo um pouquinho mais sobre minha experiência fazendo pilates. É no outro canal, tá bom? Eu convido pra vocês irem lá e eu falo um pouquinho. Pronto. Esse foi um exercício que a gente fez por lá. Eu sei que eu tô falando dos cremes, mas eu queria até mostrar aqui um videozinho que a gente fez. Vamos lá, pessoal. Essa sou eu, essa lá atrás. A gente respira. Tipo, acho que não dá pra ver. Ó, inclusive eu tô com o mesmo Respira, pequeno. puxa o ar, controle. Muito bem. Pronto. Alonga, que tá muito fácil. Pronto, gente. É, é mais ou menos isso, certo? O Pilates, você faz um exercício de equilíbrio, trabalha a oxigenação, trabalha o corpo, o organismo. É 
ela me indicou fazer e eu tô gostando, gente. Eu, assim, como eu sofro também de constipação, eu acho que é, hoje eu digo que não foi exatamente esse dia que você está assistindo esse vídeo, porque eu, eu fui, gravei esse vídeo dia 13 de, de novembro, é, que trabalha muito a, 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 é, a pelvis. Acho que é isso. O quadril, né? Você trabalha muito o quadril. É muito bom pra quem sofre com isso, né? E eu tô gostando, gente. Eu tô gostando muito de fazer pilates. Qualquer coisa, lá no meu canal, no meu outro canal aqui. No link da descrição. Aqui é só produtinho, gente. Eu só mostrei aqui um... Um... É um aperitivo, tá? Mas de vez em quando eu falo um pouquinho mais sobre isso lá no outro canal, tá? De vez em quando eu faço web diário, que é contando um pouquinho como foi meu, meu dia, um mês, entendeu? Como as coisas aconteceram durante uma certa... durante o um mês, tá? Durante... durante o, o atravessado mês, tá? <risos> o que é que eu tô falando? Pronto, a gente acabei de mostrar, né? Que esses são os cremes tradicionais que eu uso. Esses são os mais tradicionais, com a função nutrição, reconstrução e hidratação, tá? E eles estão vindo nesse tamanho bem bacana, tá? É, inclusive até tô querendo fazer esse, é, esse crono, cronograma capilar com a minha fisioterapeuta, tá? Também. É, eu realmente eu, não me importa, sabe? Eu, quando eu vejo, eu quero cuidar do seu cabelo, eu fico pensando nisso. Mas a novidade de agora, gente, é a Pantene, né? Com essas ampolas. Vou até inclusive mostrar aqui a outra. Eu tô um pouquinho. Olha ah, só que bonitinho, gente. Como ele é. Como é. É muito lindinho essa embalagem. Né? É, e tem esse outro, que é o de reconstrução. Vou inclusive mostrar aqui como ele é. Por dentro. Ó. Ele é assim. Bem levezinho. Da cor. Imagina misturando, né? Fazendo a misturinha. Deve ficar bem interessante. Agora eu vou mostrar aqui esse de reconstrução. Eu não vou estar usando agora. Ó. Isso até ajuda. Ele tem no cor uma cor pra não misturar com as outras, entendeu? Então tá aqui, não sei se dá pra ver. Parece aqueles dois personagens da Sun Hill, que é Little Twin Stars, né? Aqueles dois anjinhos, né? Vou mostrar os três. Como estão? São assim. Pena que são pequenininhos, né, gente? Da ponta em tipo, uma caixa enorme pra... Olha só a comparação. Se você for ver como é a realidade, né? Não dá pra entender. Eu vou ler um pouquinho mais sobre ele, se a câmera permitir, né, gente? Eu acho que... É, mas antes eu vou mostrar o esmalte, a cor, a nova cor do esmalte que eu comprei da Risqué, que é hipoalergênico. Eu tô, tô querendo fazer inglesinhas, certo? Eu vou começar a fazer inglesinhas. Inclusive, eu tava passando... Quando eu tava botando a pila, do Pilates, eu vi uma... É muito comum aqui, pelo menos eu não sei por aí onde você mora, mas é muito comum por aqui ter esmalterias, lugares onde fazem unhas, sabe? Eu até tô pensando em lá porque tem uma cor que eu tô querendo muito usar, que é o verde, aquele verdinho claro, dessa corzinha, dessa cor, assim. Tô querendo fazer inglesinhas, né? Porque inglesinhas elas são mais coloridas, né? Então eu tô pensando até em ir lá só pra fazer, ou eu comprar o um esmalte mesmo. Né? Gente, a câmera tá passando o tempo, não sei se vai dar pra gravar, mas eu vou querer ler um pouquinho mais sobre os produtos, tá? Pronto, essa é a coleção, muitas de mim. Porque no supermercado as cores são mais neutras, sabe? É, ou é vermelho, é branco, preto, só são essas cores mesmo, sabe? São aquelas cores bem normais. Enquanto que no esmalteria tem muito mais variedade de cores, né? Do que normalmente a gente encontra, né? Então, pessoal, continuando aqui o vídeo, acabei de... É, descarreguei o, a câmera, tá? E vou falar um pouquinho sobre a misturinha, a base para a mistura. Eu, enquanto eu tava descarregando, eu tava lendo um pouco aqui os produtos, né? Eu estive lendo um pouco sobre os produtos e vai até ler um pouquinho sobre isso aqui. Que, o, que, o, que é que, o que é que acontece? Segundo que eu leio aqui, ele pode usar, é ser usado sozinho. 
né? Ele é tipo um produto assim, é um creme, um tratamento condicionador intensivo. Aí mostra o seguinte, você já ficou em dúvida de qual base usar para fazer suas misturas? Não, eu nunca tive essa dúvida porque é uma novidade para mim, entendeu? Enfim, chegou o que você estava esperando, a misturinha base de Pantene é o primeiro passo para fazer as suas misturas personalizadas. Em dúvida de qual base usar para fazer as suas misturas. Eu nunca nem ouvi falar em base, gente, até, até por cima, né? Pra mim é uma novidade isso aí que surgiu, né, da Pantene. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente tem dúvida, né? Será que esse produto é bom pro meu cabelo, não é? Né? Porque existe... Porque esse produto aqui é, foi inspirado no cronograma capilar, né? Foi inspirado no cronograma capilar. Às vezes eu podia ir no supermercado e tinha dúvida em qual era o reconstrutor, qual era o nutrição hidratação, né? Um bom tempo atrás eu tava em dúvida, porque eu já tava assistindo Raizando e Cássio, né? E eu tava em dúvida para o um produto ideal, né? Mas eu já sei, né? Eu já sei, eu pude, pude dizer que eu já sou uma... Eu nem vou falar essa palavra. Acho que... Não, não vou falar não, não vou falar não, porque... Não é bom, gente. Não é bom, gente, tá... Né? Não vou falar não, tá? Mas é que eu já tenho experiência, né? Eu já, eu já tenho experiência qual o produto, assim, ideal como hidrata... hidratação, reconstrução, nutrição, tá? Aí, lendo aqui. Chegou o que você estava esperando. A misturinha base da Pantene é o primeiro passo para fazer suas misturas personalizadas, tá? Aí mostra que aplique uma porção de misturinha base que cubra todo o seu cabelo. Ajustando a quantidade de segundo comprimento. Você pode usar alguns shots potencializadores é, da Pantene para misturar com ela no momento. A mistura pode ser feita com, como você normalmente faz, tá? É, num potinho separado ou nas suas mãos. Aplique a misturinha no seu cabelo único, é, retirando o excesso de água e evitando as raízes. E deixe agir por 3 minutos e enxague bem. É isso aí, vou até mostrar como ele é por dentro. E é assim. Aquele cheirinho de pantene que todo mundo sabe, né? É sempre, é sempre os mesmos cheirinhos, né? Sempre. Não é como a L'Oreal. L'Oreal sempre é um cheirinho diferente, mas a pantene mantém esse padrão de, de aroma, né? Aí, é sempre quando você cheira, assim, tipo, assim, você vê alguém na rua e passar e sentir que você já sabe que é pantene, né? Porque é o padrão mesmo, ele já é padronizado esse cheirinho da Pantene. Aí eu não li muita, não vi muita diferença além do o rótulo das caixinhas, tá? São todas as mesmas coisas, todas as, a mesma descrição, tá? Só que a, o diferencial é que se você ver aqui um pouquinho abaixo, vai mostrar do que ele é feito, tá? No caso, o Nutrição... Ele é feito com óleo de coco, tá? Um... Tá. Bem, gente, o de nutrição, ele é feito com óleo de coco, tá? Esse aqui é feito com óleo de coco. Se fosse desse tamanho, tava beleza, mas... Engana, né? Como é que pode, ó? Tipo, é só o um tamanho do... Do shot, né? Como vocês se mostra aqui. Aí é sacanagem, né, gente? A gente imagina que seja desse tamanho, mas não é. Entendeu? O de hidratação é a base de glicerina, tá? A base de glicerina, o de nutrição, a base de óleo de coco e o de reconstrução, a base de óleo de rícino, tá? Que é isso aqui. Óleo de rícino. Então tá aqui os shots, tá bom? Aí se você ver na descrição atrás da caixinha, é a mesma coisa, tá descrito a mesma coisa. Tratamento condicionador nutritivo concentrado. Shots potencializadores inspirados no cronograma capilar, ideal para o seu cabelo. Você pode aplicar os shots em suas misturas personalizadas e sobre o cabelo úmido, tá? Eu não sei do que se trataria esse negócio de mistura personalizada, até porque <risos> o que eu encontrava assim, segundo a dica de Raiza Micasso, tudo que tiver com ter glicerina, alguma coisa assim, ou até mesmo se você for ver na embalagem, já vai estar descrito se é reconstrutor 
hidratante ou nutritivo, né? No caso, por exemplo, esse aqui já faz muito tempo que eu... Há muito tempo mesmo que eu já tinha comprado, essa já é a segunda vez que eu compro, por exemplo, é o Supreme Control 4D, tá? Ele é um creme de tratamento pro controlador. Tipo, ele controla bem raízes, é... É, cabelos volumosos, meu cabelo é muito volumoso e uma coisa que eu vejo assim de detalhe assim quando eu já percebo se é nutrição até foi uma dica dela de Raiza na Cássio é você ver a embalagem toda cor de embalagem que tiver cor verde ela deu essa dica é nutrição tá foi o que eu, eu não sei se foi isso mesmo que eu, que eu que ela disse e outra coisa aqui que eu já identifico, já identifico assim que ele é nutritivo é o seguinte, é que ele tem óleo de coco. É, óleo de coco, manteiga de babassu, tá? Esse aqui contém manteiga de babassu. Ele é muito, muito, muito cremoso. Né? Tipo, você passa no cabelo, é extremamente cremoso, tá? No caso, reconstrução, ele costuma ser mais denso, tá? Costuma ser bem mais denso. É justamente porque tem queratina lá dentro, tá? Tudo que tiver queratina, gente, por exemplo, aqui, ó, pró-queratina, bioceramida, tudo que tiver conter queratina, é, sei lá, né, alguma coisa assim, é evidente de um produto reconstrutor. E quando, por exemplo, esse aqui, já, de cara você percebe, né, a cor é azul e tudo mais, e tem aqui, ultra hidratante, né? É hidratação, contém, que contém a glicerina, alguma coisa assim, desse tipo, né? É um hidratante ultra leve. Todo aquele hidratante que, que é leve, sabe, que você pega na mão, ele é bem levezinho, ele é mais indicado como hidratante. No momento atual, eu estava, estou usando o, o creme SOS da Opus, a Salon Opus. É esse que eu tô usando ultimamente, tá? E outro que eu uso há muito tempo é o da seda, reconstrução. Só que eu resolvi ter... Eu tive a necessidade de recomprar novamente. E eu tô usando... Eu comprei esses aqui agora, tá? Inclusive eu vou até começar a cuidar do cabelo da minha mãe. Porque minha mãe, ela... Muitas vezes ela pinta muito o cabelo, sabe? Eu acho que deve ser até a realidade da sua mãe, né? Eu acho que sua mãe também passa por... Sempre tem que ir ao cabeleireiro e tudo mais. Então é importante a gente já tratar o cabelo antes de ir pintar, né? Antes de realmente já começar a ter que pintar o cabelo. Novamente, a gente, ele vai receber uma carga de química e o cabelo fica quebradíssimo, né? Então é importante que durante todo aquele processo, né? Inclusive... Recentemente minha mãe pintou o cabelo bem, bem escuro mesmo E ele vai desportando com o tempo Então é importante a gente já hidratar, cuidar daquele cabelo E no caso eu vou começar a cuidar do, do cabelo da minha mãe, né? E pra assim não sofrer tanta agressão, né? Primeiro hidratando, vai hidratando Que seja um produto também adequado para o cabelo com quimicamente tratado Esse aqui já faz muito tempo que... Que a gente já tem, ó. Chega a tampa tá suja. <risos> que é o Reparação Total 5. Também já foi uma novidade há bom tempo. Tá certo? E ele costuma ser denso, né, gente? Ó. Ele é muito denso. Tá? E tem que usar com cautela, né? Não é assim do nada. Tem que usar com cautela. Tem, aí tem esse aqui, eu, eu só fiquei sabendo agora, mas eu acho que já faz muito tempo que também existe esse aqui. No caso, a diferença desses dois aqui, esse aqui é extra profundo, tá? Ele é um reparação total 5 extra profundo, né? Que é um creme de tratamento reconstrutor, restaurador, não é? Reestruturador. E esse aqui é o especial química, que é creme de tratamento reconstrutor. Provavelmente para quem tem cabelos quimicamente tratados. Aí agora eu vou ler por, é, de cada um deles, tá? A câmera eu sei que não vai me ajudar muito, muito nisso, de eu poder ler os seus produtos e tudo mais, mas é o que tem, né? Eu vou estar descarregando a câmera e tá voltando aqui pra ler um pouquinho. Vou começar por essa aqui, certo, gente? A diferença dos outros, do, desse aqui com o outro. O tratamento reconstrutor é o CEV Reparação Total 5, especial química, com pró-queratina, 
e bioceramido foi especialmente desenvolvido para combater os cinco danos de cabelo quimicamente tratado. Vamos lá ver? Vamos saber quais são eles? Bora! Que é porosidade, frizz, quebra, ressecamento e opacidade. Esses são os cinco vilões do cabelo quando a gente passa por um processo quimicamente tratado. Né? Eu não, não pintei mais o meu cabelo, posso dizer que eu não tenho mais, eu, eu, eu só fico com o cabelo muito ressecado, né gente? Então, vamos lá. Resultados comprovados, tá? Os cinco sinais dos cabelos danificados por, por, é, pela química são combi, combatidos. Os cabelos são revitalizados, ganhando movimento natural, brilho e toque sedoso, tá bom? Meu tempo tá passando, não vai dar pra colaborar, a câmera não vai colaborar, vou ter que estar tá descarregando a câmera, então é isso, eu li um pouquinho mais sobre esse. Se der um tempo ainda, eu vou ler sobre o outro a tempo, vamos lá, vamos começar. O creme de tratamento Reparação Total 5 Extra Profundo foi especialmente criado para reestruturar o cabelo de comprimento às pontas, tá? Sua fórmula com LAC 1000, né, com K, K, né, é, gente, não vai colaborar. Ativo que penetra as 10 camadas do fio associado à ceramida. Combate. Vixe, tá, tá. O tempo tá passando. Combate os danos extremos persistentes para uma reestruturação da fibra. Combate do, é, ponta dupla. E assim o tempo tá passando e eu vou ter que descarregar. <risos> Bem, gente, continuando, né? Cinco com vilões do cabelo, né? Aqui mostrando, né? É, para reestruturar o cabelo, né, do comprimento às pontas, tá? Que são... Aqui mostra cinco outros diferentes vilões, tá? No outro a gente viu... Não lembro. <risos> é, a gente viu que é porosidade, frizz, quebra, ressecamento e opacidade, tá? Conforme acontece ao pintar o cabelo, assim que pinta o cabelo. Aí aqui é outra coisa. É o seguinte, que são pontas duplas, fissuras quebra, rugosidade e envelhecimento precoce. Resultados. Efeito cabelo novo até as pontas, maciez e brilho e ex excepcionais. Aí o que acontece, gente? Quando você usa isso, esses produtos, é comum também você ter que aliar isso a um shampoo, condicionador, creme de PTA, né? Aí fica o embaraço, né? Além de você ter que se importar com os produtos que você está usando, você tem que levar em conta qual creme de pentear vai estar adaptar a isso, né? Tipo, por exemplo, no caso, eu acabei de usar o reconstrutor. Eu teria que aliar isso a uma linha de produtos reconstrutores. Não acha? Porque... Ele não vai conseguir se adaptar a um creme de PTA nutritivo, entendeu? Porque se eu tô reconstruindo o cabelo, se eu, pego, é, se, tipo, eu usar um shampoo que seja nutrição, vai ficar complicado. Então, é indicado o quê? Você, além de, tipo, você fez o tratamento com reconstrução, você tem um shampoo reconstrutor, condicionador reconstrutor e creme de PTA reconstrutor. É um desafio, eu sei que é, gente, mas tem que fazer o que pode, né? Tipo, se você quer ter bons resultados, você tem que usar e é adaptar aquele tratamento. Você fez o tratamento com reconstrutor, você tem que aliar isso à linha reconstrução, né? Eu acho que é assim que é o andar da carruagem, né? Eu não sei se existe essa expressão, mas eu inventei, tá? Agora, enfim... Vamos lá agora, eu acabei de falar sobre o Elsev Reconstrução. Agora eu vou ler um pouquinho mais. Eu não tenho mais o que ler sobre a Pantene, né? Porque já, só, se você for ver no rótulo, é aquilo. É um padrão pra todos. Além do cheirinho, né? O cheirinho da Pantene é o padrão. Todos, todas as linhas são o mesmo cheirinho, né? Bem diferente da L'Oreal. Na L'Oreal é um aroma bem diferente do outro, né? Por exemplo, esse aqui é bem leve. É um cheirinho bem... Bem leve, gente. Parece que você... E, e quando você respira, vem aquele gelo, uma sensação refrescante. Já eu, eu vejo que eu percebo que o cheiro desse aqui já é muito neutro. Já é muito, sabe, parado. Sabe? Um, um, um cheirinho muito, tipo... É muito... 
Eu não sei o que, dizer, o que comparar. É um cheirinho muito leve. Mas não é uma coisa assim que tipo, nossa... É agradável, é um cheirinho agradável, mas é fraco, é um cheirinho fraco, tá bom? Enquanto o arginina é um cheirinho muito, muito refrescante. Só de você chegar assim, você já sente uma refrescância. E esse é um cheirinho muito, sabe... É muito bom, um cheirinho de manteiga mesmo. Um cheirinho muito bom. <risos> Eu não sei explicar direito, não, não sou poeta. Mas é aquela história, gente, eu acabei de falar. Eu não sou poeta, mas aprendi a amar. Diferente de Cássia Ela, né? Ela escreveu, eu sou poeta e não aprendi a amar. Eu não sei falar, usar poesia, certo? Eu não sei fazer palavras assim e tudo mais. Gente, eu vou ter que descarregar a câmera e depois eu falo sobre isso aqui. Enfim, gente. Voltando aqui, tá? Descarregado, uma câmera, né? Eu vou ler mais um pouquinho sobre a arginina, tá? Esse aqui, arginina. É, contém arginina, né? Isso aqui contém algo azul, gente. Né? Eu acho que esse que eu tava vendo era outro, o que tem, contém arginina. Eu não sei se é esse, eu não faço a mínima ideia, gente. Só que tem um lá que tem, contém arginina. Eu acho que é esse mesmo. Não sei. Vamos ler, né? Vamos ler. É, Detox Spa, tratamento reequilibrante, tá bom? Essência verde, detox, mais alga azul. Cabelos oleosos, pontas desidratadas. Ele é indicado para quem tem cabelo oleoso e pontas desidratadas. Eu acho que é no meu caso, né? O meu, meu, meu cabelo resseca muito rápido, tá bom? Ai, ai, ai. É isso mesmo. É, enfim, vamos lá. É o Seve Hydra Detox, creme de tratamento spa, 48 horas. Ultra hidratante, ultra leve. Queria abrir a janela. Acho que eu vou abrir a janela, tá? Mas tá um barulhinho, gente. Mas não sei que não vai incomodar, né? Eu tenho certeza. Mas é um barulhinho de serra. Porque eu tô... Ai, tô sem ar, sabe? Agora os seus cabelos podem ter um momento de cuidado e hidratação, sem se preocupar com a oleosidade. Hidra Detox, 48 horas, o equilíbrio perfeito. Um creme de tratamento spa Hidra Detox foi especialmente desenvolvido para oferecer hidratação ideal aos cabelos mistos e oleosos com pontas ressecadas, mas sem pesar. A ciência do tratamento spa ultra hidratante e ultra leve. A poderosa essência de alga azul, é, foi associada a uma fórmula leve que hidrata profundamente do comprimento até as pontas, enquanto é, mantém o movimento natural dos cabelos. Resultados, toque limpo, mais hidratação ideal 48 horas. Sinta os seus cabelos com toque irresistivelmente limpo, livres, leves e soltos. Isso aí, contém alga azul, gente, e essência verde. Essência verde detox. <risos> eu não sei do que isso se trata, mas deve ser legal, né? Deve ser bom. E finalmente, gente, o meu queridinho, o meu... O meu... O, assim, tipo, o que realmente... Esse é o produto... Eu nem vou falar isso, né? Nem vou... Nem vou, nem vou nem, nem, esse é um produto muito bom, né? Porque eu falo normalmente, gente. Palavrão eu falo normalmente na minha... Né? Então, às vezes eu... eu até muitas vezes, né, tipo, eu sei que deve evitar, né, falar com falar assim, né, exaltado, né. Eu faço, eu tenho que fazer o possível pra não falar em casa, né, enquanto meus pais estão ouvindo, assim. Mas quando eu tô com raiva, eu falo. <risos> eu tô lá com a raiva, eu tô falando sozinho. Muitas vezes quando eu tô falando sozinho, eu falo palavra mesmo, né, mas eu vou evitar falar aqui, tá. Mas esse é o um produto ótimo. Esse é um produto ótimo, gente. Eu garanto que esse é o melhor produto de tratamento que já existiu, sem palavras, ótimo, mas mesmo assim eu vou ler, tá, eu vou ler, porque dentre, dentre os outros, eu não conheço os outros, eu não conhecia esse spa, talvez esse seja novo, eu nunca vi na vida, eu nunca li sobre esse aqui, é o Detox, Detox Spa, deve ser um lançamento recente, eu não sei, mas eu já conhecia esse, que é o Reparação, Total 5, eu já sei que esse, esse aqui já faz um bom tempo que tá aí, né? 
Está... Disponível, né? E esse aqui também. Já faz muito tempo que eu, que eu já conheço esse produto. Isso quando eu ainda era, tava tentando ser vegana, eu parei de ser, certo? Mas eu gosto muito desse produto. É... Vamos lá. O creme de tratamento Pluri Controlador Supreme Control 4D foi especialmente criado para proporcionar aos cabelos um controle de longa duração e uma maleabilidade incrível. Tá? Fórmulas exclusivas com uma combinação de manteiga de babassu e polímero PQ. Também não sei o que, que quer dizer isso, polímero PQ, mas é isso, tá bom? Né? Para uma ação pluricontrole de longa duração que age nas quatro dimensões de um cabelo difícil de controlar, você imagina quatro dimensões do cabelo, gente, do, da estrutura, né? De um cabelo difícil de domar, né? De controlar, como o meu, né? É, que são os seguintes, gente. É, por exemplo, aí mostra aqui, que é a ação pluri controle de longa duração que age nas quatro dimensões. Aí, quais são essas quatro dimensões, né? Poderíamos dizer que seriam quatro problemas, porque age nas quatro dimensões, que são antivolume, antifreeze, antifios rebeldes e antefeito armado. Então ele age nessas quatro dimensões. Né? Quatro problemas. Seriam os quatro problemas aí. Resultados. Teste instrumental. Uso conjunto do shampoo mais creme de tratamento mais creme de para pentear versus shampoo clássico. Ou seja, você vai ter que associar não só esse, mas a linha que seria shampoo, creme de pentear e condicionador, né? como eu estava falando aqui. Né? Como tá citando, eu tô falando, o produto não tá falando comigo, tá citando, né? É, que é shampoo, creme de tratamento, é, creme de pentear versus shampoo clássico. Eu não sei se tem condicionador, mas não cita aqui condicionador, tá? Até porque esse já é um creme de tratamento, né? Mas, gente, esse aqui só já faz tarefa de muita coisa. Eu acho que é muito bom esse produto. É... Controle supremo de longa duração, cabelos macios, incrivelmente maleáveis e fáceis de modelar, tá? Gosto muito desse produto e vou usar no meu tratamento também, tá? É... Mas é isso que você tem que levar em conta. Tipo, você tá usando esse aqui, que é o creme de pentear, você associar esse aqui, esse produto a shampoo, creme de pentear, não só esse, mas os outros produtos também, tá? Você associar um produto assim e você conseguir aqui bons resultados, tá? Gente, agora eu vou falar sobre os produtos que eu estou usando no momento, tá? Lembrando que esses são aí os produtos que eu comprei recentemente. Eu não conheço esse ainda. Eu ainda não tenho opinião sobre isso aqui. Se você quiser saber, continue aqui no canal, se inscreva no canal, tá? É, recentemente eu comprei, você vai saber o que, que, eu, vou, o que, que eu achei desse produto, se você tem curiosidade para saber sobre esse produto, tá bom? É, mas eu já dei meu, minha opinião sobre esse, que eu amo muito esse. E... Só. É, só. <risos> E em qualquer momento a gente também mostra como é que eu uso a Pantene, tá? Que é uma novidade que surgiu recentemente. Enfim, gente, quais, quais são os produtos que eu estava usando no momento, que eu estou usando no momento e que... Não sei se eu tenho uma opinião assim sobre eles, mas... Eu tenho uma opinião sobre eles. No, no momento, eu estava usando esse aqui, que é um Salon Opus Treatment. Que é um... Uma SOS Bomba Whey Protein Nutrição. Caramba! Eu imaginava que esse produto fosse hidratante, mas ele não é. Ele não é hidratante. Por isso que é muito importante, gente, você ler os produtos, ó. Porque mostra aqui, nutrição e hidratação e fortalecimento, né? Porque mostra aqui, máscara de hidratação. Eu acho péssimo é, os rótulos informarem uma coisa dessa se tá aqui bem claro. Pro nutrição. Isso confunde muito a gente, entendeu? Então não adianta um produto desse ser hidratante se tá escrito nutrição. Então eu acabei de perceber aqui com vocês agora, gente. Eu não tinha percebido essa palavrinha aqui. Eu tinha percebido essa aqui, máscara de hidratação. Aí fica complicado, né? 
tá quase acabando, tá? A minha opinião sobre esse produto é que ele é muito bom, gente. Ele é, ele é bom, tá? Eu compraria novamente, sim, compraria. Mas, por exemplo, pra quem tá fazendo cronograma capilar, fica complicado levar em conta se é hidratante ou nutritivo, tá? Mas como já tá escrito aqui nutrição, a gente pode levar em conta como nutrição e não como hidratante, tá? Então, não faz sentido você pegar um produto e tá lá escrito hidratação e nutrição ao mesmo tempo, né? Então, leve em conta isso. Leve em conta a embalagem. A cor, muitas vezes, desses produtos nutritivos, eles costumam ter uma cor verde, muitas vezes associado a abacate, né? Porque o abacate é um, é um tipo de um fruto... Digamos assim, muitas vezes é extraído do, da castanha, da abacate né, e tudo mais. Mas leve, leve em conta também o rótulo. Ele costuma ser uma cor verde, enfim. Não sei porquê, mas é o que algumas moças falam, né? Associar isso. Enquanto, por exemplo, eu acho que o reconstrutor, você pode associar a cor vermelha. Né? E a hidratante, há uma cor rosa, clara ou verde, no caso desse aqui tá bem evidente, né, que ele é hidratante. Não tem nada que escrito nutritivo, tá? Eu acho interessante os produtos da L'Oreal, realmente eles focam realmente no que é realmente utilizado. Já, já, já esses, essas marcas, essas outras marcas, você acaba se confundindo todinha. Você não sabe se é hidratante, você não sabe se é nutritivo, mas com certeza você vai reconhecer melhor um produto reconstrutor. Né? Por exemplo, esse aqui. Não faz muito tempo que eu andei usando. E tem aqui, Nutri Queratina. Sim, ele tem Nutri Queratina, né? Mas você vai levar mais em conta o quê? Que tem queratina. Você pode estar escrito aqui, nutrição, mas você ter escrito queratina, você já leva em conta que é reconstrutor, tá? Inclusive, tá bem pouquinho aqui, tá? Tá quase pra acabar. <risos> Nossa, se dá pra ver. Mas já tá quase acabando, gente. Né? E é, é um produto reconstrutor, reconstrução estrutural progressiva. Como eu uso de vez em quando, eu não uso sempre. Mas ele é bom também, ele é muito bem, bem bom. Eu até usei um, um dia desses aí. E realmente meu cabelo tava precisando. E quando, quando eu percebo meu cabelo, meu cabelo muito, sabe, muito leve ou poroso, né? Eu já, já sei que é pra usar reconstrução. Mas o que é que eu faço primeiro? Eu hidrato. Vou ouvir um barulho. Vou ouvir um barulho. Mas... Ouvi barulho. Ai, meu Deus, eu tô sozinha, cara. Aí o que que acontece? Eu não vou ir lá e taco reconstrução. Eu não faço isso. Eu hidrato primeiro o cabelo pra depois reconstruir, tá? Eu fui um hidrato. No caso, eu tava nutrindo, porque eu não tava sabendo que ele é nutritivo. Mas acontece. Tem que se ter muito cuidado, viu, gente? Então, usar esses produtos assim. Porque você vai acabar confundindo uma coisa com a outra, né? Enfim, é isso. Eu vou ler um pouquinho sobre esses dois que eu acabei de citar agora. E outra coisa que eu também comprei, gente, há um certo tempo, que é essa queratina líquida. Como eu já tinha dito, eu... Scaf, né? Eu tava buscando produtos que não fazem teste animal, no caso desse aqui. Não faz teste animal. Eu tava procurando, por exemplo, esse produto aqui que é reconstrução capilar, que é queratina líquida. Tá? Mas hoje em dia eu não faço mais essa distinção de produto, não. Pra mim, o que importa é a qualidade, tá? Eu me importo sim com essas causas, né? Com as causas contra né, o uso de animais e tudo mais, como era antigamente, mas eu levo em conta também a marca, né? Tipo. A, a excelência daquela marca e tudo mais, o quanto ela é, é enfim. E, no, no caso, L'Oreal, eu gosto desse produto da L'Oreal, então eu uso também pela qualidade, né? Enfim. Esse aqui é queratina capilar líquida, certo, gente? Eu usei há um certo tempo também, tá? Que eu coloco... É, como é que eu... Pulverizo, né? No cabelo e deixo por um tempo. 
Eu esperava que fosse um, alguma coisa pra se usar no cabelo mesmo, mas não, você tem que ficar um tempo e depois lava, né, de chágua, tá? Eu gostei também desse produto, tá bom? Que a cara tem na líquida e assim, <risos> é isso. Bem, gente, agora vamos ler sobre o produto, né? Eu vou ler um pouquinho mais sobre esses três aqui que eu acabei de citar, tá? Eu não sei se eu vou lá fora... Não, 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 não. Vou, vou continuar aqui. Resultados comprovados, o dobro de caratina para um cabelo totalmente reconstruído, tá? A avançada fórmula com duas vezes mais queratina age além da superfície da fibra capilar, penetrando profundamente até na sexta camada do cabelo, para uma reconstrução completa, tá? Nosso cabelo tem, tem camadas, eu não sei que camadas são essas, né? Mas mostra aqui que, eu, que, que age até a sexta camada. Queratinização profunda. Aproximadamente. As, as palavras são tão pequenininhas, gente, que eu tô sem óculos, mas eu, eu consigo enxergar perto. Eu não consigo enxergar de longe, mas são muito pequenininhas aqui. Aproximadamente 95% da massa capilar é composta por proteínas, entre elas a queratina, tá? Que é o nutriente mais importante para um cabelo saudável, forte e hidratado. É, a fórmula com a tecnologia Nutri-Queratina de seda. É da seda, da, é a marca da seda, não é a seda, <risos> enfim. É, devolve a força e a resistência para cabelos que estão fracos e quebradiços. Certo? Esse já é um produto muito antigo, né? Já é um, um bem antigo mesmo, gente, já faz muito tempo. Deixa eu ver a data aqui. A gente, vem em 2017, a gente já está em 2019, pois é. Faz muito tempo mesmo. Ai, ai. Não sei quando foi fabricado. Mas já faz muito tempo que a gente tem isso aqui. Que eu, que eu uso, né? Na verdade, eu já tava me interessando sobre cronograma capilar já faz um bom tempo. Eu já comecei a usar. Tá bom? Tá? Mas é muito antigo. Agora, gente, vou ler sobre esse produto daqui a pouquinho. Porque eu vou ter que descarregar a câmera e eu vou ver o que, que tá acontecendo lá fora. Tá? Acabei de descarregar a câmera, tava ouvindo algumas musiquinhas, voltei, beleza. Vamos ler agora sobre Salão Opus, tá bom? Salão Opus, né, pra todos os tipos de cabelos, tá? Treatments, SOS Bomba, Whey Protein, nutrição. Além do creme de tratamento, gente, eu gostei do condicionador. O condicionador da, da SOS Bomba é muito bom, muito, muito, é, muito bom o condicionador, tá? Gostei bastante. O problema foi o shampoo, tá? Inclusive vai ter algum vídeo aqui no canal que eu falo, né? Sobre o meu... O meu minha experiência usando shampoo, né? E eu não gostei, tá? Não gostei. Eu amei o condicionador, mas... Eu fiquei com a péssima impressão do shampoo, né? Enfim, vamos lá. Tô com fome, gente. Daqui a pouco eu vou com... Tratamento intensivo. A linha Salon Opus Treatment SOS Bomba é a solução para cabelos fragilizados com pontas duplas opacos que quebram com facilidade e por isso não crescem bonitos e brilhantes. Tá? A combinação de vitamina A, pantenol e aminoácidos essenciais restaura os fios, fortalecendo e reparando os danos causados aos seus cabelos. Auxiliando no crescimento saudável. O mesmo tratamento que você recebe no salão, agora ao seu alcance, em sua casa. Tá bom? Cabelos brilhantes, macios e saudáveis. Tá bom? Então ele é indicado, assim, para cabelos fragilizados, né? Com pontas duplas, opacos, que quebram com facilidade. É... Só que alguma coisa no meu cabelo, eu percebi que não estava indo muito bem, tá? Eu tava usando esse produto, sim, esperando que ele desse o resultado como hidratante. Só que acontece, não tava dando. Eu tava começando a perceber, gente, que meu cabelo, ele tava começando a se embaraçar muito, muito fácil. Meu cabelo, ele se embaraça muito. E mesmo usando esse produto, eu comecei a ficar... Nossa, por que tá embaraçando tanto, né? Embaraçava demais. Então eu resolvi voltar a fazer o cronograma capilar, né, buscar os produtos é, ideais, né, 
Porque esse já tava acabando. E agora só fui me dar conta que essa é a nutrição, certo? Eu só fui me dar conta agora, <risos> gravando esse vídeo, que no rótulo tá escrito nutrição. E eu tô assim, bárbara. <risos> eu tô bárbara, né? E mesmo assim, usando o creme, eu tava... Tipo, eu acho que foi antes de ontem. Foi antes de ontem. E, mesmo assim, eu acabava dando PT, né? Como eu falo, né? Eu não tava entendendo por que isso tava acontecendo, né, gente? Eu simplesmente eu tava sem entender. E eu acabei de descobrir que ela é nutrição. Então imagina aí, né? Você lê no rótulo alguma coisinha lá. Hidratação. Pronto, vou usar como hidratação. Aí só depois de um tempo... Eu percebi, agora que eu estou sentada, né, eu estou mais, eu estou observando as coisas, eu me dei conta que é nutrição, né. E isso, inclusive, gente, um tempo atrás eu acabei quebrando o cabelo, sério, e meu cabelo era grande, e eu comecei a perceber ele realmente fazendo muito nó, e eu fui obrigada a cortar o cabelo, porque o creme era nutrição. Aí, por exemplo, você imagina, né, tipo, você espera o que de um creme de hidratação? Que ele deixe mais macio, enfim. E aí, por exemplo, quando você quer que seu cabelo tenha mais brilho, você vai nutrir. Se você tá vendo que seu cabelo tá muito seco, ressecado, você nutre. Só que quando você quiser que seu cabelo tenha movimento, maleabilidade, você busca hidratar. Aí é, é importante você ter cuidado, tipo, porque minha experiência um tempo atrás estava usando um creme esperando que isso fosse hidratante, e eu tava acabando com o meu cabelo, porque ele tava nutrindo. Ele tava... É como, por exemplo, vou, tipo, a água não se mistura com um óleo, né? Você imagina aí um, uma superfície totalmente oleosa. Né? Você já imagina aí que, que vai dar, né? E eu acabei quebrando meu cabelo, eu acabei, em vez de é, obter o resultado que eu queria, não. Eu tava ficando muito mais embaraçado do que devia. Aí isso foi o caos pro meu cabelo, eu acabei cortando, teve que ir na cabeleireira pra ver o que, que tava acontecendo. E, por exemplo, nesse momento, meu cabelo, ele tá um pouco seco, né? Tipo, ele, ele, tipo, aqui na frente tudo bem, né? Um enrolinho, que é um enrol. Só que aqui atrás, tá bem seco, sabe? Minha intenção é o quê? É deixar ele mais maleável, deixar ele bem mais leve, tá? Mas não é por muito tempo, porque se você deixar seu cabelo muito, muito, se você só ficar hidratando, hidratando, hidratando o teu cabelo, ele vai começar a ficar quebradíssimo, né? Ele não vai, ele não vai ter te, textura, né? Então, se eu quiser resolver um cabelo, tipo, se você botar excesso de nutrição, você vai ter que hidratar. Se tiver excesso de hidratação, você vai ter que nutrir. Tá? É um ciclo, tipo, se, se, se você perceber que seu cabelo tá muito opaco, é, sem movimento nenhum, tipo, realmente, até mesmo se você tiver, é, acabar tendo só o excesso de hidratação, ele vai ficar muito mais quebrado isso, aí você vai ter que nutrir ele, tá? E se ele tiver com muita nó, dando muito nó, é hora de hidratar, tá? Pra poder eliminar aquele nó. E se seu cabelo, por exemplo, tiver mesmo assim, você hidratando e nutrindo, e tiver fino, ralo, você vai ter que reconstruir teu cabelo. Porque a estrutura do cabelo é a queratina. Então você vai ter que, de vez em quando, reconstruir seu cabelo pra dar uma densificada, né? Pra, pra realmente deixar teu cabelo mais denso, tá? E eu acho que nesse momento meu cabelo, eu acabei de fazer a hidratação e tudo mais. Eu não sei o que afinal eu fiz no meu cabelo, 
Só que ele tá começando a ter muito nó, né? Começando a dar muito nó e é o jeito eu hidratar, né? Eu começar a hidratar, hidratar, depois nutrir, nutrir e depois reconstruir finalmente. E por fim, gente, eu queria terminar mostrando aqui o sabonete que eu comprei, tá? Foi esse Lux. Lembrando que eu não uso ele sólido, eu uso ele líquido, tá? Eu deixei ele amolecendo, eu resolvi comprar esse dessa vez, né? Flor de Lotus, tá? E o Life Boy pro meu pai, tá? Esse é um refil. E esse foi o que foi usado, né? Pra viagem. Pra ele usar durante a viagem. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham